société euh, qu'on est occupé à perdre, et notamment la situation de tous ces... Euh, tout ce personnel empêché de, de pratiquer, c'est Sylviane Noël. Euh, je vais l'inviter à me rejoindre et elle va un peu nous parler de cette situation. Euh, bonjour Sylviane Noël, bienvenue. Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, je vous entends bien, on vous entend bien. Oui, oui, absolument. Merci. Donc, je vous laisse euh, vous présenter. Pardon oui. Oui, 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 sans problème. Euh, bien, écoutez, vous l'avez dit, donc je suis Sylvia Noël, sénatrice de Luxemba. Euh, bravo tout d'abord à, à vous pour euh, cette superbe organisation sur ce, ce sujet majeur. Je suis vraiment très honorée à mon tour de participer à ce doctoton euh, sur ce sujet qui m'est particulièrement cher et puis qui me mobilise depuis plus d'un an maintenant. C'est celui de, de la question des personnels suspendus, les soignants, bien sûr, les pompiers et puis euh, tout le bataillon des autres personnels hein, dont on ne parle pas et qui pourtant euh, subissent aussi cette infamie et puis manquent aussi euh, cruellement à, notre, euh, à, à tous nos établissements de santé euh, aujourd'hui. En préambule, euh, je suis vraiment heureuse de voir que ce sujet prenne enfin toute sa place euh, dans le débat public car depuis moi, euh, nous n'étions vraiment qu'une petite poignée dans le monde politique en tout cas à mener ce combat. Et au-delà du, du monde politique, j'ai durant de longs mois été frappée par le désintérêt de, de l'opinion publique sur la question des soignants suspendus et même, euh, j'irais, une totale méconnaissance du sujet où je m'apercevais que les gens n'imaginaient pas euh, une seconde euh, les conséquences que vous subissiez, le sort qui vous était réservé. Et lorsque je constate aujourd'hui euh, la forte mobilisation sur ce sujet, cette prise de conscience euh, qui monte, eh bien, je pense pouvoir dire que nous avons déjà gagné une bataille et pas des moindres, c'est celle de l'opinion publique qui se montre aujourd'hui largement favorable à la question et ça c'est déjà une belle victoire car croyez-moi on revient de loin. Euh, on m'a souvent posé la question pourquoi tu te bats autant pour les soignants suspendus Eh bien tout simplement parce qu'il est pour moi inconcevable de traiter en paria du jour au lendemain ceux qu'on avait érigés en héros quelques semaines auparavant. Il était pour moi inconcevable de vous avoir applaudi à nos fenêtres durant des mois, d'avoir loué votre abnégation face à ce virus. Vous qui aviez si valeureusement combattu cette crise sanitaire en dépit de, de conditions dignes du tiers-monde et au mépris même de votre propre santé, de vous réserver un tel traitement. Et puis enfin, parce qu'on l'oublie trop souvent, le Parlement français s'était formellement opposé à la vaccination obligatoire. Hein. Il y avait un texte qui était passé à l'Assemblée nationale et au Sénat qui avait été rejeté, un texte socialiste. Et donc, il était totalement euh, illégal qu'une part de la population y soit soumise euh, en dépit de cette position ferme du Parlement. Donc, dès les premiers instants qui ont suivi la mise en œuvre de cette mesure, j'ai réclamé euh, inlassablement la levée de cette mesure et la réintégration euh, sans délai des personnels suspendus euh, par le biais de tous les moyens ou presque euh, officiels et plus officieux mis à ma disposition. Euh, C'est passé par des questions écrites, orales au gouvernement, des amendements, des courriers, des tribunes. Euh, j'ai fait des manifestations auprès de soignants suspendus. J'ai participé à des conférences comme celle-ci. Euh, et puis enfin, pour finir, ma proposition de loi déposée au mois de juillet dernier pour mettre fin à cette obligation vaccinale. Et c'est aujourd'hui pour moi une grande satisfaction de voir que bon nombre de mes collègues parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, sur tous les bancs, se soient emparés de ce sujet, car plusieurs éléments factuels plaident incontestablement en votre faveur. C'est d'abord le constat unanime que le vaccin n'empêche en aucun cas la transmission du virus, qui rend euh, l'argument de protection complètement inopérant. Euh, cela est d'autant plus vrai que durant toute cette période, on a rappelé des soignants vaccinés mais malades du Covid à venir travailler, il fallait vraiment oser. C'est ensuite le fait que la quasi-totalité des pays au monde ont depuis bien longtemps levé cette obligation. Il faut d'ailleurs souligner que dans bon nombre de pays européens qui avaient envisagé cette mesure, celle-ci n'a finalement pas été appliquée dans les faits et qu'elle n'a donné lieu à, à quasiment aucune suspension. Je pense que nous sommes vraiment l'un des seuls pays au monde à avoir appliqué cette mesure avec autant de zèle et de rigueur. Et puis, c'est surtout le fait de n'avoir pas rendu obligatoire les rappels de vaccination contre la Covid, et là, c'est vraiment l'argument massu. Partant du principe que les effets de la vaccination sont quasiment réduits à néant au bout de six mois environ, on peut donc largement considérer qu'un soignant qui a été vacciné il y a six ou huit mois se trouve médicalement parlant dans une situation comparable à un soignant qui n'a jamais été vacciné. Donc cet argument tue le match, hein, si je peux dire, et je vous confirme que c'est ce qui a largement fait évoluer l'opinion de bon nombre de mes collègues euh, sur cette mesure. Et puis enfin, il faut vraiment être aveugle 
pour ne pas constater que tous les avis rendus dernièrement sur la question de la réintégration des soignants, qu'il s'agisse de la HAS ou de l'Académie de médecine, sont désormais dépourvus de tout argument scientifique et sanitaire pour justifier cette mesure. On ne parle plus que d'exemplarité, de nécessité de ne pas froisser la susceptibilité des soignants qui se sont fait vacciner. Enfin, c'est juste incroyable. Euh, ce type d'argument n'a absolument plus sa place dans le maintien ou la levée d'une mesure prise sur des bases scientifiques et médicales dont l'objectif avait uniquement pour but d'empêcher la transmission. Le simple constat que le vaccin n'empêche nullement la contamination et la transmission aurait dû d'emblée entraîner la levée de cette mesure et c'est incompréhensible. C'est surtout la preuve qu'on est face ici à des jugements moraux qui traduisent une vraie dérive collective vers une médecine et une société de plus en plus disciplinaire et puritaine. Euh, et puis enfin, il n'y a qu'à voir l'obstruction parlementaire honteuse à laquelle s'est livré le gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi de la France insoumise à l'Assemblée nationale sur ce sujet, il y a une quinzaine de jours, oui. et qui révèle deux choses. C'est que le gouvernement n'a plus aucun argument à opposer au maintien de cette mesure. Et puis l'absence des députés de la majorité dans l'hémicycle ce soir-là, démontre aussi qu'ils sont profondément divisés et mal à l'aise sur la question. Et pour en avoir discuté avec le bon nombre d'entre eux, je peux vous dire que euh, leur, la, la position du gouvernement est loin de faire euh, l'unanimité. Mmh. Pour moi, le gouvernement est donc aujourd'hui acculé de toutes parts. La France est très isolée sur cette question. Et je pense, j'espère très sincèrement que cette position va vite devenir intenable pour eux. Euh, je ne peux honnêtement pas dire que les difficultés de l'hôpital et de notre système de santé en général euh, se limitent à la question des soignants suspendus. Ce serait pas honnête de ma part. Nous savons tous que les causes du malaise de l'hôpital et de notre système de santé, elles sont nombreuses, elles sont anciennes. Mmh. Mais je pense sincèrement que l'obligation vaccinale des soignants et ses conséquences aura été le raz de marée qui aura fait déborder le vase. Hein. On n'a jamais connu un tel chaos, une telle désorganisation de notre système de santé mmh que celui que nous mmh. connaissons aujourd'hui. Vous savez également qu'il y a un, un énorme flou euh, sur les chiffres et le gouvernement fait de l'enfumage en permanence hein, en nous Bien indiquant sûr. que le nombre de soignants suspendus ne représenterait que 0,3% des personnels en exercice, mmh. on peut déjà douter, mais le plus grand scandale réside dans le fait qu'on ignore complètement l'ampleur réelle des conséquences de la mise en œuvre de, de l'obligation vaccinale puisque le gouvernement élude volontairement une grande partie de la situation des personnels Combien ont démissionné depuis la mise en œuvre de cette obligation vaccinale euh, Combien ont demandé une mise en disponibilité Combien d'étudiants en médecine sont empêchés de poursuivre leurs études Combien de personnels libéraux sont interdits d'exercice On s'en est, est, est bien bien rendu compte dans, dans cette émission pendant les 22 heures qu'on vient de passer. C'est absolument ce qu'on a pu voir. Sylviane Noël, je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup pour votre participation. 